നേരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം അത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര പൊടിക്കാനായിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ നല്ല നോക്ക് നല്ല പൗഡർ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മുട്ട നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ മുട്ടയൊഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് തൈരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഈ തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ അത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ മൈദാ മാവ് ഒരു കപ്പ് മൈദാ മാവ് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കേക്കിന് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൊക്കോ പൗഡർ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ കേക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡാർക്കിഷ് ആകും എന്നിട്ട് ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളവർ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ മൈദ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് അരിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ നല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ അരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കണം ഒന്നും കട്ട കെട്ടാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരും അതായത് മുട്ട അടിക്കുമ്പോഴും മുട്ട നല്ല രീതിയിൽ പതപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ കേക്ക് കുറച്ചൊന്നും സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കൂട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറേച്ച് കുറച്ച് ചേട്ടം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കണം കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കട്ട കെട്ടാതെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ മാത്ര മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേറെ എണ്ണയൊന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത
റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂണോളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം കേട്ടോ ഒരു സ്പൂണോളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ ബാറ്ററി ശരിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതേപോലെ റിബൺ പോലെ വീഴണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വീഴണം അങ്ങനെ ബാറ്ററി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുക്കാം സൈഡിലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറിനകത്തും തേച്ച് സൈഡിലും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാൽ ഇത് തട്ടി കൊടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേപോലൊരു ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഈ കല്ല് നല്ല ചൂടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൊങ്ങിയൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഇരിക്കും ഇനി ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിം പിന്നെ കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധമൊന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടൊന്ന് നോക്കണം കണ്ട നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഇവിടുന്നായിട്ടില്ല നല്ല രീതി വന്നിട്ടുണ്ട് 